Γεια σας κυρία Κορομιλά. Καταρχά, καταρχά, καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Είναι χαρά μας. Δική μου χαρά είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε που ρωτάμε όλα αυτά τα χρόνια είναι πώς προέκυψε στη ζωή σας η λογοτεχνική μετάφραση. Ε, ναι, πώς προέκυψε. Προέκυψε ε, τυχαία θα έλεγα. Ε, όταν γύρισα από τη Γαλλία, οι σπουδέ που έχω κάνει εγώ είναι στα νομικά. Έχω τελειώσει τη νομική, έφυγα μετά για τη Γαλλία, έκανα την άδεια να πάρω την άδεια σκίσω επαγγέλματο. Πήγα μετά στη Γαλλία, έκανα μεταπτυχιακά. Επέστρεψα, ε, είχα μεγαλώσει πια αρκετά. Κάτι έπρεπε να κάνω για να βγάζω το ψωμί μου. Οι γονεί μου με είχαν στηρίξει όσο με είχαν στηρίξει. Και στη Γαλλία είχα διαβάσει ένα βιβλιαράκι που μου άρεσε. Ε, ο τίτλος του στα γαλλικά είναι «La Sultan» της Κατρίν Κλέμον. Μία φίλη μου δούλευε σε έναν εκδοτικό οίκο στις εκδόσεις Νεφέλ και της είπα «Με δέσποινα να έκανα μια απόπειρα να το μεταφράσω αυτό το βιβλιαράκι για να βγάλω ένα χαρτζιλίκι». Έτσι ξεκίνησε. Ήταν ένα βιβλιαράκι που έκανε πολύ μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Βγήκε στα ελληνικά με τον τίτλο «Χιουρέμ». Ε, και από εκεί σιγά σιγά γλυκάθηκα που λένε. Έκανα βέβαια για πολλά χρόνια και άλλα πράγματα ε, και εξελίχθηκε μια ιστορία τώρα είναι πάνω από 30 χρόνια που μεταφράζω και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό γιατί κατάφερα να γίνει επάγγελμά μου κάτι που το αγαπώ πολύ. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ευκαιρία να κάνουν μια δουλειά που να τους δίνει και τέτοια ικανοποίηση. Κάπως έτσι. Και με αυτή την ευκαιρία να σα ρωτήσουμε τι σημαίνει τελικά μέσα από αυτή την πορεία, όπω το έχετε διαπιστώσει, τι σημαίνει για εσά μεταφράζω, τι σα προσφέρει η μετάφραση, ε, Πέρα από την απόλαυση, σημαίνει, που σίγουρα πώ καταλαβαίνετε. Σημαίνει απόλαυση και σημαίνει επίση ταξίδι. Η μετάφραση είναι ταξίδι, η λογοτεχνική μετάφραση. Έτσι. Είναι ταξίδι γιατί αν δεν το κάνει υπό πολύ μεγάλη πίεση. Εάν έχει τη δυνατότητα και την τύχη να επιλέγεις τα βιβλία που μεταφράζεις και εγώ για πολλά χρόνια και εξακολουθώ και την έχω, είχα αυτή τη δυνατότητα να προτείνω σε εκδότες βιβλία και να τα δέχονται, δίνει, μια, δίνει ένα τεράστιο πλούτο η μετάφραση σε όλα τα επίπεδα. Κάθε βιβλίο σε ταξιδεύει σε ένα κόσμο. Είναι διαφορετικό, ενώ εξωτερικά είναι μια δουλειά πολύ μονότονη και μοναχική, κάθε σε ένα γραφείο, στην αρχή εγώ με το τετράδιο, στη συνέχεια με τη γραφομηχανή, ε, τώρα πια με το κομπιούτερ. Ενώ εξωτερικά είναι αυτό, ε, στην ουσία δεν είναι καθόλου αυτό, γιατί κάθε βιβλίο είναι ένας άλλος κόσμος. Και για μένα η μετάφραση μου δίνει τη δυνατότητα ε, να εμπλουτίζω τον κόσμο μου, όχι μόνο τον γλωσσικό, αλλά και τον γνωσιακό και τον γνωστικό, και το ψυχολογικό είναι, είναι μια πολύ σύνθετη δουλειά. Τώρα λοιπόν σχετικά με τη διαδικασία της μετάφρασης. Ε, τι είδους μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε συνήθως κατά αυτή τη διαδικασία και πώς αντιμετωπίζονται. Αν έχετε και κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα να μας δώσετε. Ε, τώρα για συγκεκριμένο παράδειγμα δεν ξέρω επειδή είναι λίγο, έτσι, είναι λίγο απροετοίμαστη. Ε, Κοιτάξτε, το βασικότερο πρόβλημα, επειδή έχω μεταφράσει πολύ ε, λογοτεχνία του 19ου αιώνα, το βασικό πρόβλημα είναι πώς θα δώσει στο σημερινό αναγνωστικό κοινό το κλίμα μιας εποχής, ε, πολύ παλιά πια. Αυτό είναι ένα θέμα και άρα και το ύφος του συγγραφέα εκείνης της εποχής, πώς δεν θα είναι ένα πράγμα παλαιϊκό που δεν θα διαβάζεται, αλλά και πώς δεν θα χαθεί η ιδιαιτερότητα του συγγραφέα του ύφους του και της εποχής. Από εκεί και πέρα τώρα σε κάθε βιβλίο υπάρχουν συγκεκριμένα μεταφραστικά προβλήματα. Γιατί κάθε βιβλίο είναι ένας φορέας πολιτισμού, έτσι. Δηλαδή ο συγγραφέας τι εκφράζει, εκφράζει την εποχή του, τον τόπο που ζει, τον τόπο και τον χρόνο που ζει και αυτός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από τον δικό μας του, του μεταφραστή, της μεταφράστερας καταρχάς, αλλά και του αναγνώστη, του Έλληνα αναγνώστη. Και αυτό βάζει πολλά μεταφραστικά προβλήματα. Κάθε φορά είναι συγκεκριμένα, δεν είναι ποτέ τα ίδια, πέρα από μερικά κλασικά φυσικά, 
πώ α πούμε η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιεί πάρα πολύ το απαρέμφατο που εμεί δεν το έχουμε, πώ χρησιμοποιεί ακόμη πάρα πολύ την παθητική σύνταξη που εμεί πια δεν τη χρησιμοποιούμε. Αυτά εντάξει είναι κλασικά. Αλλά το τελευταίο βιβλίο, α πούμε, που είχε να κάνει με την Αλγερία, εκεί ταξίδεψα σε έναν άλλο κόσμο πάλι. Έτσι, στην Αλγερία, την... επί τη απεικιοκρατία, μετά στον πόλεμο για την ανεξαρτησία. Τι σήμαινε για αυτού που έφυγαν του Αλγερινού και πήγαν στη Γαλλία και πώ το δίνει όλο αυτό. Υπάρχουν λέξει που σηματοδοτούν καταστάσει που δεν υπάρχουν οι αντίστοιχε καταστάσει στην ελληνική πραγματικότητα και εκεί πρέπει να το ψάξει πολύ. Και αναγκάζομαι ίσω να το κάνω και υπερβολικά, να βάζω και πολλέ υποσημειώσει στην προσπάθεια να διευκολύνω τον Έλληνα αναγνώστη. Ε, όλη η ιστορία είναι να. Να φουγκραστεί στον συγγραφέα και να αφήσει και το δικό του ύφο να σε πάει εκεί που θέλει εκείνο και να μην. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε να κάνω και ένα σχόλιο, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με συγγραφεί που μεταφράζουν, καλού συγγραφεί, οι οποίοι και είναι απολύτω κατανοητό έχουν την τάση να μιλήσουν τη δική του γλώσσα και όχι τη γλώσσα του συγγραφέα. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε, α πούμε. Τον Ταστογεύση στα ελληνικά, δεν ξέρουμε αν διαβάζουμε τον Ταστογεύσκη ή τον Άρη τον Αλεξάνδρου. Έτσι. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ο μεταφραστή, ο επαγγελματία, που δεν είναι και ο λογοτέχνη ο ίδιο, είναι αναγκασμένο να είναι πιο υπάκουο στο, στο συγγραφέα του. Από τα κείμενα που έχετε μεταφράσει, έχετε κάποιο που θεωρείτε ότι σα δυσκόλεψε περισσότερο. Υπάρχει ένα κείμενο. Το 19ο αιώνα ανήκουν σε αυτό που θέλαμε στους κλασικοί... Λογοτεχνία. Ναι. Υπάρχει ένα κείμενο που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Ελπίζω ότι θα εκδοθεί μέσα στο 19 επιτέλους. Είναι η Μάγισσα του Ζουλ Μισλέ, του ιστορικού, που θα βγει από το Μιέτ. Είναι ένα βιβλίο που με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τώρα που είμαστε στην επιμέλεια και στη συνεργασία με τον, τον επιμελητή, είναι ένα βιβλίο που το έχω μεταφράσει πριν πέντε χρόνια περίπου. Τώρα παίρνει τη σειρά του εκδοτικά και το ξανακοιτάζω, αναρωτιέμαι πώς το έκανα αυτό, πώς το τόλμησα, ε, απορώ. Ε, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο και είναι από τα βιβλία που με έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Ελπίζω το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλό τουλάχιστον. Μιας που αναφέρατε τους επιμέλητες, ε, θα ήθελα να ρωτήσουμε, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη επιμέλεια, συνεργάζεται συνήθως με κάποιον επιμελητή. Συνεργάζομαι πάντα και το επιδιώκω να συνεργάζομαι. Είναι απαραίτητη. Ε, εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι αν κάποιος είναι πολύ καλός μεταφραστής δεν έχει ανάγκη από επιμέλεια. Δεν το πιστεύω. Μεταφράζω 30 χρόνια σας. Λέω, έχω μια μεγάλη εμπειρία. Το λάθος είναι πάντα κάπου. Σε, 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 παραφυλάει το λάθος. Δηλαδή, ε, κάπου στην έχει στημένη. Είναι ανθρώπινο, από τη μια το λάθος να γίνει ε, και από την άλλη πέρα από το λάθος μπορεί και να μην κάνει λάθη, αλλά ένα δεύτερο μάτι που έχει μια απόσταση είναι πάντα απαραίτητο. Ειδικά αν δεν έχεις το περιθώριο, το χρονικό που παλιά το είχα, τώρα δεν το είχα. Οι χρόνοι πιέζουν πια, το ξέρουμε σε όλη μας τη ζωή και στα πάντα, είναι οι ταχύτητε τρομερέ. Αν δεν έχεις την τη δυνατότητα να αφήσει μια μετάφραση για έξι μήνες έτσι, και να την ξαναπιάσει μετά, ε, τότε ακόμα περισσότερο ο επιμελητής είναι, είναι απαραίτητο. Και εγώ πολύ πρόθυμα δέχομαι υποδείξεις επιμελητών, όπως βέβαια και πολύ πρόθυμα λέω όχι, με συγχωρείτε, ε, νομίζω πως... Γιατί είναι αυτή η σχέση, ο μεταφραστής είναι πολύ πιο μέσα στο βιβλίο που έχει μεταφράσει. Ο επιμελητής... Είναι πιο έξω, δεν είναι εύκολο με μια ανάγνωση να πιάσει κάποια πράγματα που τον ξενίζουν ίσως, αλλά που ο, ο μεταφραστής είχε λόγο για να το πει όπως το λέει, ας πούμε. Και πέρα από εκεί όσον αφορά τη συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους, πώς είναι η σχέση ενός μεταφραστή, ας πούμε, επιλέγει ο εκδοτικός οίκος ίσως τον τίτλο ή επιλέγεται μαζί. Ο τίτλος, η τελική απόφαση για τον τίτλο είναι πάντα του εκδοτικού οίκου. Ε, υπάρχει βέβαια... Να, η Διχουρέμ ήταν η Σουλτάνα στα γαλλικά. Εγώ έκρινα ότι ένα βιβλίο που λέγεται η Σουλτάνα στα ελληνικά δεν παρέπεμπε και στην προσωπικότητα της Ροξελάνης που είναι αυτή η Σουλτάνα, η Σουλτάνα του Σουλήμαν του Μεγαλοπρεπούς και το Χιουρέμ ήταν πιο ποιητικό. Ήταν... Εκεί το είχα προτείνει εγώ και άλλες φορές έχει τύχει. 
Άλλε φορέ αποφασίζει ο εκδότη. Τώρα, α πούμε, για το τελευταίο τη Ζενιτέρ, ε, είχαμε μια διαφωνία με τον εκδότη, όταν όμω του εξήγησα για ποιο λόγο έπρεπε ο τίτλο να μείνει, α πούμε, η τέχνη τη απώλεια και όχι η τέχνη του να χάνει. Συμφώνησε. Ε, υπάρχει συνεργασία. Όμω τον τελικό λόγο τον έχει ο εκδοτικό οίκο. Έχοντα όλη αυτή την εμπειρία, ε, τι θα λέγατε σε κάποιον νέο, πώ μπορεί να μπει στο παιχνίδι mm. για να ξεκινήσει μια συνεργασία με έναν εκδοτικό οίκο, <σχ> Τι να σα πω, είναι δύσκολη ερώτηση. Ε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ένα τρόπο συγκεκριμένο. Δεν είναι, ξέρετε, ένα επάγγελμα σαν όλα τα άλλα που βλέπεις ότι κάπου ζητάνε τάδε, ας πούμε, το τάδε επάγγελμα και πας με το βιογραφικό σου, τους τίτλους των σπουδών σου, την τυχόν προϋπηρεσία σου, γιατί το ερώτημα είναι πώς θα αποκτήσει ένας νέος μεταφραστής προϋπηρεσία, βέβαια, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει η προσπάθεια, θέλει η επιμονή, θέλει να μην απογοητεύονται οι νέοι άνθρωποι, να χτυπήσουν πολλές πόρτες. Ο καλύτερος τρόπος είναι να παρουσιάζεις ένα δείγμα δουλειά και να αφήνει τον εκδότη να το κρίνει. Ε, πραγματικά και, και πρέπει να είσαι και λίγο τυχερό, έτσι δεν είναι. Εάν νομίζω ότι η απόφοιτη από τα εργαστήρια λογοτεχνική μετάφραση ή είτε του Γαλλικού Ινστιτούτου, δεν ξέρω πια το Θερβάντε έχει κλείσει, ε, δεν ξέρω πόσα μένουν, έχουν μείνει ακόμη. Ε, αυτοί οι απόφοιτοι έχουν μία πιθανότητα παραπάνω ακριβώ γιατί έχουν ένα χαρτί. Έχουν μια μικρή ειδίκευση, ας πούμε. Έχουν δουλέψει κάποια κείμενα στα εργαστήρια που μπορούν να τα παρουσιάσουν. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Αλλιώς ε, δοκιμάζεται και ξανά και ξανά και <χει> κάπως έτσι. Τώρα πίσω στη σχέση μεταφραστή, εκδότη, επιμελητή. Σας έχει τύχει κάποια περίπτωση που να νιώθετε ότι Επεμβαίνει υπερβολικά ο επιμελητή ότι λογοκρίνεστε ίσως. Όχι. Δεν μου έχει τύχει. Η αλήθεια είναι ότι όχι. Ε, ή μάλλον, ναι, δεν είμαι... Μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να μου κάνει επιμέλεια, μία που είναι και μεταφράστρια, και αυτό επίσης είναι ένα, μια παγίδα, γιατί το έχω πάθει κι εγώ, έχω κάνει κι εγώ επιμέλεια, και ο μεταφραστή δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένο από τι παρεμβάσει μου. Ήταν πάρα πολλέ. Γιατί ήταν, είχα την τάση να το κάνω όπω το είχα μεταφράσει εγώ, που δεν ήταν αυτή η δουλειά μου. Ε, μου έχει τύχει, ναι, ακριβώ γι' αυτό το λόγο, επειδή η επιμελήτρια είναι και η ίδια μεταφράστρια και είχε παρέμβει υπερβολικά. Δηλαδή ήταν σαν να το είχε ξαναμεταφράσει. Και εκεί φυσικά έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση ε, και σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Και τελικά στο 95% των περιπτώσεων κρατήθηκε η δική μου εκδοχή. Γιατί είχα πει, και αυτό είναι και δυστυχώ δηλαδή, ε, γιατί ο επιμελητή είναι ακόμη πιο άσημο σε αυτή τη διαδικασία. Ε, έχει ένα ρόλο πολύ άχαρο, ενώ είναι πολύ ουσιαστικό ο ρόλο του. Μπορεί να σώσει δηλαδή τον μεταφραστή σε περιπτώσει, έτσι. Παρ' όλα αυτά, κανεί δεν λέει, λέει ποιο έχει επιμεληθεί αυτή την ταυτότητα. Ήδη το ποιο το έχει μεταφράσει. <laughs> Οπότε. Εκεί είχα πει και στον εκδότη ότι την ευθύνη την παίρνω εγώ, τελικά, εγώ την υπογράφω τη μετάφραση και μία φορά όμως μου έχει τύχει αυτό. Και νομίζω ότι οφειλόταν σε αυτό, ότι η επιμελήτρια ήταν και μεταφράστρια και παρασύρθηκε. Αναφερθήκατε τώρα στη δουλειά του μεταφραστή και στο αν είναι άσημος ή όχι, οπότε ε, θέλουμε να, ζωήσουμε, να θέσουμε κάποια ερωτήματα για την ε, μετάφραση σε επάγγελμα πλέον. Ε, όσον αφορά λοιπόν τις επαγγελματικές συνθήκες, πώς είναι αυτές, ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μεταφραστής ή μια μεταφράστρια. Κοιτάξτε, η σημαντικότερη δυσκολία είναι ότι ο κόπος που χρειάζεται μια μεταφραση είναι δυσανάλογος με την οποιαδήποτε αμοιβή. Η μετάφραση θέλει πολύ χρόνο. Θέλει πολύ χρόνο και πολύ επένδυση. Επένδυση και του μυαλού, του νου, αλλά και της καρδιάς. Ε, αυτό το πράγμα δεν αμείβεται εύκολα. Υπάρχουν μεταφραστές που με τα χρόνια έχουν αποκτήσει ένα όνομα, ε, έχουν ειδικευτεί σε κάποιους συγγραφείς και οι αμοιβέ τους είναι πολύ καλύτερες από κάποιον άλλον. Όμως και αυτοί οι μεταφραστές για να φτάσουν εκεί που έφτασαν έχουν κάνει πάρα πολύ κόπο. Ε, δεν νομίζω να γνωρίζω 
ίσω θα υπερβάλλω, αλλά μάλλον όχι κάποιον μεταφραστή ακόμη και πολύ γνωστό που να ζει μόνο από τη μετάφραση. Όλοι κάνουν και κάτι άλλο. Έχουν και κάποια άλλη δραστηριότητα. Οπότε ως βιοποριστικό επάγγελμα δεν είναι, δεν είναι το καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο να ζήσει κανείς από αυτό. Πρέπει να το πούμε. Ε, όσο και αν να μην και καλά που πια βεβαίως και τα τελευταία χρόνια με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ε, οι αμοιβέ έχουν πέσει. Πολλές φορές είναι αντικειμενικές οι δυσκολίες στον εκδοτικό χώρο. Πολλές φορές λειτουργούν και ως ένα καλό πρόσχημα για να πούν ότι ξέρετε... Παρ' όλα αυτά βέβαια, αν σκεφτεί κανείς τον όγκο της μεταφρασμένης λογοτεχνίας, είναι τεράστιος. Έτσι. Υπάρχει μια παραγωγή μεταφρασμένης λογοτεχνίας, πάρα πολύ μεγάλος. Ε, αλλά ή θα πρέπει να γίνει κανείς μηχανάκι να μεταφράζει, ας πούμε, σαν τερλός, οπότε εκεί κάπου χάνεις και την ευχαρίστηση ή να κάνει και κάτι άλλο. Εσείς ανοίγετε στην κατηγορία που κάνετε και κάτι άλλο. Κάνω και τα μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ναι. Οπότε είναι κάτι που συνδυάζεται σε είναι, κάθε ναι, περίπτωση. Είναι κάτι που συνδυάζεται. Και όσον αφορά το μέλλον της μετάφρασης, ε, πώς βλέπετε τη μετάφραση 20 χρόνια από τώρα. Ε, καλύτερο ελπίζω να είναι, ελπίζω. Αυτό είναι συνειφασμένο με το πώς βλέπει κανείς γενικά το μέλλον της λογοτεχνίας, το μέλλον της γλώσσας. Γιατί η μετάφραση το παρακολουθεί αυτό, έτσι. Καλά, φυσικά εννοείται ότι δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση σε αυτή την αυτόματη μετάφραση, στο ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε σύστημα, Google ή ό,τι, πώς τα λένε, να αντικαταστήσει το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη πένα, γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί να, να μεταφράζει, δηλαδή δεν είναι ένα πρωτότυπο, μια πρωτο, ένα πρωτότυπο έργο αυτό που παράγει ο μεταφραστής, δεν πάβει όμως να είναι μια δημιουργική δουλειά. Και νομίζω ότι η δημιουργία η ανθρώπινη σε όλους τους τομείς, ό,τι και να είναι αυτό, ε, ελπίζω να μην, να μην εκλείψει ποτέ και να είναι όλο και καλύτερη παρά έτσι, το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγάλης αυτοματοποίησης, πολύ μεγάλης έτσι, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο απρόσωπα, αλλά εδώ θα σταματήσω γιατί ακούγομαι λίγο σαν ηλικιωμένη που γκρινιάζει και δεν θέλω. <laughs> Και κλείνοντας, ε, τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν φοιτητή, μια φοιτήτρια που έχει ως όνειρο ή που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Ε, η συμβουλή που έχω να δώσω είναι και είναι και μάλλον και τελικά και ανεξάρτητη από τη μετάφραση. Είναι η συμβουλή που δίνει η προτροπή τέλο πάντων που δίνω και στους σπουδαστές στα εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης. Να διαβάζουν πολύ, πολύ, και ελληνική και ξένη λογοτεχνία και να εμπλουτίνουν επίσης, πολύ εμπλουτίζουν τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις τους. Αυτό που παλιά λέγαμε μια γενική παιδεία, μια εγκυκλοπαιδική παιδεία. Γιατί εγώ αυτό που διαπιστώνω μεγαλώνοντας είναι ότι υπάρχουν πράγματα λόγω αυτής της ταχύτητας της εποχής που χάνονται, που βλέπω τα νέα παιδιά να μην ξέρουν στοιχειώδη πράγματα, γιατί δεν τα έχουν, δεν είναι πια μέσα στη ζωή τους. Τι θα κάνουν όμως, αν χρειαστεί να μεταφράσουν ένα κείμενο, δεν θα ξέρουν για ποιο αντικείμενο μιλάνε, ας πούμε, ή για ποια κατάσταση μιλάνε. Χρειάζεται λοιπόν μια καλλιέργεια συνολική και στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα, και στην ιστορία, φυσικά τα εργαλεία πια, που έχουμε μέσω του ίντερνετ, είναι μια τεράστια ευκολία, έτσι, γιατί και εγώ, ε, και με το βιβλίο που μετέφρασα για την Αλγερία, υπήρχαν πράγματα που δεν ξέρω πού θα τα έβρισκα αυτές τις πληροφορίες, είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Ε, τώρα, εκεί πατάς μια λέξη και σου βγάζει <laughs> τα άπειρα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και ε, επίσης, μια άλλη συμβουλή προς τους νέους, αλλά και προς κάθε μεταφραστή, είναι να είναι πολύ καχύποπτος κανείς. Να μην θεωρεί τίποτε γνωστό και δεδομένο. Η γλώσσα έχει παγίδες πολλές. Νομίζουμε ότι μεταφράζουμε κάτι, το ξέρουμε τη σημασία του. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, έλα που σημαίνει κάτι άλλο, που δεν το υποψιαζόμαστε. Ε, είναι μια διαδικασία πολύ υποκειμενική. Θέλει πολύ υπομονή, τεράστια υπομονή και επιμονή. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αλλά... Η απόλαυση που παίρνει κανείς είναι, δηλαδή σε ανταμείβει, είναι μια δουλειά που σε ανταμείβει ηθικά, έτσι, όχι οικονομικά. Ηθικά όμως σε ανταμείβει απόλυτα νομίζω. 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς.